वेलकम बैक गाइज आज के पोएम टूडेज टपिक अब डिसकाशन हे एक पोएम मीटिंग एट नाइट रवार्ट ब्राउनिंग क्लस इलेवेन थे कवित लाइन बै लाइन जावर आगे कवि सम्पर् दो चार कथा जेने रवार्ट ब्राउनिंग वज एन इंगलिस पोएट एंड प्ले रईट हिज लिटरारी डिवइाइस और पोएटिक फर्म ड्रामेटिक मनोलग मेड हिम वन अब द फोर मोस्ट भिक्टोरियन पोएट्स अर्थात रवार्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मनोलग योएटिक फर्मर जो क्योंकि फेमास भिक्टोरियन पोएट्सो छें हि वज़ बर्न ऑन सेवेंथ मे एट्टीन हंड्रेड टुएल्व इन कैम्बारवेल लंडन हिज फादर वज अ क्लार्क इन दैंक अब इंगलैंड बाबारे एक स्कलारो छा एक स्कलारो छैंक अब इंगलैंड एक क्लार्क हिसाब से क्या करत मदार वज सारा आना बै दज अब फोरटीन हि एक्ड फ्लुएन्सि फ्रेच ग्रीक इटालियन एंड लैटिन लैंगुएज सो रवार्ट ब्राउनिंग अनेकगुल लैंगुएज फ्लुएंट छ फ्रेच ग्रीक इटालियन एंड लैटिन He married Elizabeth Barrett. He married Elizabeth Barrett. Uh, his education, his he had no regular school education, but he graduated from uh, the University College of London. Such a great man died on December twelfth, eighteen hundred eighty nine. Browning is also well known. As one of the greatest poets of love, or that love poem, love poem, like that, John Ne Browning, kind of, big kind of children. According to Browning, love is a feeling which unites all beings. His famous love poem is "Meeting at Night" and "Parting, Parting at Morning." Class eleven, a jeta syllabus se achhe, sheta achhe meeting at night. एवं मीटिंग एट नाइट एक कम्पेनियन पोएम छो पार्टिंग एट मर्निंग ब्राउनिंग आउटलुक ऑन लाइफ इज हाइलि अपटिमिस्टिक हिज पोएट्री डजन डिसप्ले डेथ एंड डेस्पायर इट इज फुल अफ होप अर्थात ब्राउनिंग सब समय अपटिमिस्टिक पॉइंट अफ भिव थे कविता लिखत कवित कख डेथ एवं डेस्पायर के ग्लोरिफाई करतना तरह पोएम सब समय फुल अफ होप आशार ओपर सृष्टि आशा पब्लिकेशन कविता पब्लिश हो कब इट वज फार्ष्ट पब्लिश इन ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्स अर्थात ड्रामेटिक रोमान्स एंड लिरिक्स मीटिंग एट नाइट फार्ष्ट पब्लिश हो दिस पोएम इज अल्सो अटोबायोग्राफिकल अटोबायोग्राफिकल इन देंस अब ये कवित जो सबजेक्ट मैटर से कविर निजस्व अभिज्ञतार से हमने शेयर कर रिफ्लेक्स द ब्राउनिंग एलिजाथ बारेन लाभ एफेयर अर्थात ब्राउनिंग एलिजाथर जो लाभ एफेयर से कवित डेस्क्राइब कर द पोएम इज अ लिरिक द पोएम इज रिटर्न इन फार्स्ट पार्सन सिंगुलर नम्बर द स्पीकार और द नारेटर अब द पोएम हिमसेल्फ इज द लाभार अर्थात कवित फार्ष्ट पार्सन सिंगुलर नम्बर नारेट कर जिन स्पीकार लाभार द टाइटल मीटिंग एट नाइट एक्चुअल डेस्क्राइब सिक्रेट मीटिंग अफ टू लाभार्स ये मीटिंग एट नाइट जो टाइटल पोएट्रीटार से हमुअल डेस्क्राइब द सिक्रेट मीटिंग विटुईन टू विटुईन द टू लाभार्स अर्थात एक गोपन जो सक्षात नईशकालीन जो सक्षात से वर्णना कर लाइन बन कवित आसब लाइन बन कवित प्रथम फार्स दो लाइन देखे नी फार्स दो लाइन द ग्रेसि एंड द लंग ब्लैक लैंड एंड दियलो हाफम लार्ज एंड लो द ग्रेसि एंड द लंग ब्लैक लैंड एंड दियलो हाफम लार्ज एंड लो द नारेटर एखे बोले The sea is grey, and the land is long and black. Actually, grey color suggests loneliness. By aka kitto ba bishonno manushi kavosta. Ekane lavore je aka kitto ba bishonno manushi kota. Sheta grey color 
এবং ব্ল্যাক কালারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এবং সেই সিটা কি হচ্ছে গ্রে কালারের ল্যান্ডটা কি লং অ্যান্ড ব্ল্যাক দ্য পোয়েট অলসো ইউজেস হেয়ার অ্যালিটারেশন লং ল্যান্ড অ্যালিটারেশন কি জিনিস রিপিটেশন অফ সেম সাউন্ড অর্থাৎ একই সাউন্ডের রিপিট করা হলে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালিটারেশন লং ল্যান্ড ল সাউন্ড এখানে রিপিট হয়েছে সেই জন্য এটা অ্যালিটারেশন লং ব্ল্যাক ল্যান্ড পরের লাইনে লার্জ অ্যান্ড লো লার্জ ল সাউন্ড লো অ্যান্ড দ্য ইয়ল হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো হাউ হাউ ইজ দ্য মুন দ্য মুন ইজ ইয়ল ইন কালার লার্জ অ্যান্ড লো হিয়ার ইয়ল হাফ মুন ইন্ডিকেটস দ্য ইন্টেন্স লাভ অফ দ্য স্পিকার দ্য ইন্টেন্স লাভ অফ দ্য স্পিকার দ্য মুন ইজ লার্জ অ্যান্ড লো অর্ধ চন্দাকার লার্জ অ্যান্ড লো এখানে অনেকটা নেমে এসছে এবং তার কালারটা হচ্ছে ইয়ালো সুতরাং এখানে ইয়ালো কালার লাভারের যে মানসিক অবস্থা যে মনের যে অবস্থা যে প্যাশন টু মিট উইথ ইস বিলাভেড তার লেডি লাভের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য তার যে মানসিক অবস্থা সেটা এই ইয়ালো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো দ্বারা ডিসক্রাইব করা হয়েছে এখানে কবি লার্জ অ্যান্ড লোতে রিপিটেশন করেছে ল সাউন্ডের দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস এ কেস অফ অ্যালিটারেশন অ্যান্ড দ্য স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিপ অ্যান্ড দ্য স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিপ স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস স্টার্ট এল মিনস সারপ্রাইজ চমকে ওঠা লিটিল ওয়েবস ছোট ছোট যে ঢেউ সমুদ্রে যে ছোট ছোট ঢেউ সেগুলো চমকে উঠছে দ্যাট লিপ যেটা জাম করছে অর্থাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছে অর্থাৎ সমুদ্রের তটে একের পর এক ছোট ছোট যে ঢেউগুলো সেগুলো আছার খেয়ে পড়ছে হাও হাও আর দ্য হাও আর দ্যস স্টার্ট এল অ্যান্ড লিটল কবি এখানে আবার পার্শনিফাই করেছেন কবি এখানে পার্শনিফাই করেছেন কারণ স্টার্ট এল বলেছেন লিটল ওয়েবস গুলোকে অর্থাৎ চমকে উঠছেন এবং একই সঙ্গে লিপ করছে জাম করছে সুতরাং এখানে পার্শনিফাই করেছেন কবি অ্যাকচুয়ালি লিপিং ওয়েবস ইন্ডিকেটস ওয়াইল্ড প্যাশন অফ দ্য লাভার তার মনের মধ্যে যে ওয়াইল্ড প্যাশন তার লাভারের সাথে লেডি লাভের সাথে মিট করার যে ওয়াইল্ড প্যাশন যে আবেগ যে আবেগ সেটি এই স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস এর মাধ্যমে ডিসক্রাইব করছেন এখানে একই সঙ্গে তার মনের অবস্থাকে স্টার্ট এল ওয়ার্ড দিয়ে বর্ণনাও করেছেন অর্থাৎ তার মনের যে অবস্থা স্টার্ট এল সেই উদ্বিগ্ন স্টার্ট এল এখানে উদ্বিগ্ন অবস্থাটাকে ডিসক্রাইব করেছেন কবি লিটিল ওয়েবস স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস এখানে কবি ইমেজারি ব্যবহার করেছেন কি ইমেজারি ব্যবহার করেছেন ভিজুয়াল ইমেজারি ব্যবহার করেছেন ভিজুয়াল ইমেজারি মানে যেটা আমরা সাইট ইমেজারি দেখছি এখানে কবি লিটিল স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস অর্থাৎ ভিজুয়াল ইমেজারি ব্যবহার করেছেন কবি ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ অ্যান্ড দ্য স্টার্ট এল লিটিল ওয়েবস দ্যাট লিভ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ ফায়ারি রিংলেটস ফায়ারি দ্যাটস রিলেটেড টু ফায়ার রিংলেটস মিন রিংস অর্থাৎ ফায়ারি রিংলেটস বলতে এখানে আগুনের যে কুণ্ডলী বা রিং সেটাকে বোঝানো হয়েছে আসলে কবি হয়তো কোনো ল্যান্টার্ন নিয়ে যাচ্ছে অথবা চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন এটা একটা ঢেউগুলো যখন আছড়ে পড়ছে মনে হচ্ছে ফায়ারি রিংলেটস এর মতো আসলে কবি এখানে কবির মনের অবস্থা যে উষ্ণতা দ্য উষ্ণতা সেটাকে বোঝাতে চেয়েছেন ফ্রম দেয়ার স্লিপ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ এখানে কবি আবার পার্শনিফাই করেছে ঢেউগুলোকে অর্থাৎ ঢেউগুলো তাদের ঘুম থেকে জেগে উঠে ওই আগুনের কুণ্ডলীর মতো তীরের মধ্যে আছার খেয়ে পড়ছে দিস মেবি চাঁদের আলো হতে পারে এটি মেবি চাঁদের আলো অথবা কবি কোনো লন্টন নিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতিবিম্ব পড়ে ফায়ারি রিংলেটস এর মতো মনে হচ্ছে ইট 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 অলসো ইন্ডিকেটস দ্য ওয়ার্ম ওয়ার্ম প্যাশন অব দ্য লাভার দ্য ওয়ার্ম অব লাভ অর্থাৎ কবির মনের যে ওয়ার্মথ ভালোবাসার জন্য যে উষ্ণতা সেটিকে এখানে বোঝানো হয়েছে সো লাইন ওয়ান টু ফোর হেয়ার দ্য লাইন ওয়ান টু ফোর দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য সিন হি অবজার্ভস হোয়াইল সেলিং অর্থাৎ এক থেকে চার লাইন 
যখন কবি সেল করছে অর্থাৎ সমুদ্রে যখন নৌকো নিয়ে বোট নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সে অবজার্ভ করেছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং কবির মনে ওই সেলিং এর সময় যে সমস্ত অনুভূতি জেগেছে সেইগুলো কবি সিম্বলিক আকারে রিপ্রেজেন্ট করেছে এই কবিতায় অ্যাজ আই গেন দ্য কোপ উইথ পুশিং প্রাউ অ্যাজ আই গেন দ্য কোপ উইথ পুশিং প্রাউ দ্য লাভ রিচেস দ্য সোর গেন দ্য কোপ গেন গেন মিন্স উইচেস কোপ মিন্স সোর এখানে কিনারা বা সমুদ্র তট অ্যাজ আই গেন দ্য কোপ অর্থাৎ লাভার যখন ওই কিনারা বা সমুদ্র তটে সোরে যখন পৌঁছে গেছে উইথ পুশিং প্রো প্রো মিন্স দ্য ফ্রন্ট পার্ট অফ এ বোট অর্থাৎ নৌকোর যে সামনে যে অংশটি সেটিকে বলা হচ্ছে এখানে প্রাও পুশিং দ্যাট ইজ মুভিং অর্থাৎ এখানে পুশিং প্রো হচ্ছে হচ্ছে নৌকোকে যখন মুভ করছে তখন বলছে পুশিং প্রাও দ্য ফ্রন্ট পার্ট অফ এ বোট ইজ অ্যাঙ্কার্ড ইজ অ্যাঙ্কার্ড অন দ্য শো এখানে কবি আবার অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন পুশিং প্রাও পুশিং প্রাও অর্থাৎ পুশিং পি সাউন্ড প সাউন্ড ইউজ করেছেন কবি এখানে অ্যালিটারেশন পুশিং প্রাও পুশিং পি প্রাও পি সুতরাং কবি এখানে অ্যালিটারেশন ইউজ করেছেন সো গেম দ্য কোপ মিন্স দ্য লাভ রিচেস দ্য সোর কোপ হেয়ার অলসো ইন্ডিকেটস শেল্টার হোপ ইন দ্য মাইন্ড অফ লাভার্স এখানে কবির মনের মধ্যে লাভারের মনের মধ্যে যে আশ্রয় বা আশা সেই আশা বা আশ্রয়কে এখানে বুঝিয়েছেন গেম দ্য কোবের মাধ্যমে পুশিং প্রো অলসো ইন্ডিকেটস দ্য ফোর্সফুল জার্নি অব দ্য স্পিকার দ্য ফোর্সফুল জার্নি অব দ্য স্পিকার অ্যান্ড কুয়েঞ্চ ইট স্পিড অ্যান্ড কুয়েঞ্চ ইট স্পিড অ্যান্ড কুয়েঞ্চ ইট স্পিড ইন দ্য স্লাসি স্যান্ড Quench its speed in the slash zone. Quench its speed by the phrase Quench its speed refers to slow down. Slow down the speed. Or that Gothi ko meeda wata ke quench its speed bala hoye chhe. In the slashy sand. Sand uh, that is mixed with mud. Muddy sand. Slashy sand refers to the muddy sand. Ekhane ko bhi no ko tiri Gothi ko meeda chhe ko thai oye samudro tote kordomato balir modde. Kordomato balir modde নৌকোটির গতি কমে গেছে কবি এখানে স্লাসি স্যান্ড আবার স্লাসি স্যান্ড অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন স সাউন্ড স সাউন্ড দিয়ে অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন একই সঙ্গে কবি ট্যাকটাইল ইমেজারি অর্থাৎ টাচ অর্থাৎ ছুঁয়ে থাকা যে ইমেজারি সেটা এখানে স্লাসি স্যান্ডের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ তারপর এক মাইল ও উষ্ণ সুগন্ধযুক্ত সমুদ্র তট তারপর এক মাইল উষ্ণ সুগন্ধযুক্ত সমুদ্র তট লাভার এখানে পেরোবে দ্য বিচ ইস স্টিল ওয়ার্ম তখনও কিন্তু সমুদ্র তট উষ্ণ অ্যাকচুয়ালি ইট ইন্ডিকেটস দ্য ওয়ার্মথ অব লাভ অর্থাৎ ভালোবাসার উষ্ণতা এখানে কবি বুঝিয়েছেন সি সেন্টেড বিচ সি সেন্টেড এখানে কবি আবার অ্যালিটারেশন ব্যবহার করেছেন একই সঙ্গে অল ফ্যাক্টরি অর্থাৎ স্মেলিং অল ফ্যাক্টরি ইমেজারি ব্যবহার করেছেন তারপর এক মাইল উষ্ণ সুগন্ধময় সমুদ্র তট থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস টিল এ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স আফটার ক্রসিং এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ লাভার হ্যাস টু ক্রস থ্রি ফিল্ডস টু রিচ দ্য ফার্ম হাউস অব দ্য লাভার অর্থাৎ এক মাইল সমুদ্র তট সুগন্ধযুক্ত সমুদ্র তট পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনটি মাঠ অতিক্রম করলে তবেই কিন্তু সে তার লেডি লাভের বা বিলা ভেডের ফার্ম হাউস পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে এ ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন দ্য কুইক সাব স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইট ম্যাচ এ ট্যাপ অ্যাট দ্য প্যান এ ট্যাপ অ্যাট দ্য প্যান তারপর লাভার উইন্ডো ফেনে টোকা মারলেন এটা হতে পারে সিগনাল যে এই সিগনালে হয়তো তার লেডি লাভ বুঝতে পারবে যে তার লাভার এসে পৌঁছেছে তার দরজায় এই ট্যাপ 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 দেওয়ার পরে খুব দ্রুত একটা ঘষার শব্দ এলো দ্য কুইক সার্প স্ক্যাচ অর্থাৎ যখন কোনো দেশলাই কাটি দেশলাই বাক্সের মধ্যে ঘষা হয় তখন যে সাউন্ডটি পাওয়া যায় কুইক সার্প স্ক্র্যাচ 
সেই ধরনের ঘষার একটি শব্দ হলো আসলে দ্য ট্যাপিং অফ দ্য উইন্ডো পেন ইজ রেসপন্ডেড বাই এ কুইক অ্যান্ড সার্ডেন স্ক্র্যাচ অফ ম্যাচ বক্স এই যখনই লেডি লাভ আশ্বস্ত হলো যে লাভার তার দরজাতে টোকা মেরেছে তখনই সে দেশলাই কাঠি দিয়ে দেশলাই ঘষল এবং একটা ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ অর্থাৎ একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি থেকে নীল শিখা ব্লু স্পার্ট অর্থাৎ নীল শিখা জ্বলে উঠল এখানে কবি ব্লু স্পার্টের মাধ্যমে ভিজুয়াল ইমেজারি ব্যবহার করেছেন ব্লু স্পার্ট ভিজুয়াল ইমেজারি ব্যবহার করেছেন তাছাড়া ব্লু স্পার্ট অফ লাইটেড ম্যাচ লাভারের যে ব্রাইট অ্যান্ড হোপফুল স্পিরিট তাকে বুঝিয়েছে লাভারের যে ব্রাইট অ্যান্ড হোপফুল স্পিরিট সেটাকেও বুঝিয়েছে নেক্সট অ্যান্ড এ ভয়েস লেস লাউড থ্রু ইটস জয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স অ্যান্ড এ ভয়েস লেস লাউড থ্রু ইটস জয় অ্যান্ড ফিয়ার্স দ্যান দ্য টু হার্টস जोरालोनिंग जय एंड फियर मध्य दिए जयफुल बिकज दाउंड इज जयफुल बिकज दे आल्टिमेटली एबल टू मिट उ each other it is fearful because whether it still be remained as a secret or not tader je meeting ta seta secret thakbe kina seta bebe hoyto lady love chintito ebong bhoy korche ar joyful karon lady love ultimately tar je lover tar sathe dekha korte সক্ষম হয়েছে দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ টু হার্টস অর্থাৎ দুজনের যে হৃদয়ের যে স্পন্দন বিটিং ইচ টু ইচ সেটা শোনা যাচ্ছে এবং তাদের দুজনের যে হৃদয়ের যে স্পন্দনের যে শব্দ সেটা ওই লেডি লাভের ভয়েসের থেকেও তীব্রতর অর্থাৎ সেটা বেশি প্রমিনেন্ট অর্থাৎ সেটা বেশি শোনা যাচ্ছে ইট অলসো ইন্ডিকেটস it also indicates the union of the lovers so last line gulo ki and a voice less loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each ekti shobdo shona gelo jeti hocche less loud through its joys and fears joy ebong bhoyer moddhe diye jeti asche joy and fear dutu opposite side ortat tader je mental condition er je দুটো দিক জয় অ্যান্ড ফিয়ার সেটা এখানে কবি রিপ্রেজেন্ট করেছেন দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ তাদের দুটো হৃদয়ের যে স্পন্দন সেই স্পন্দনের যে শব্দ সেই স্পন্দনের শব্দ লেডি লাভের ভয়েসের থেকেও তীব্রতর কবি এখানে আবার অ্যালিটাইশন ব্যবহার করেছেন লেস লাউড লেস লাউড এখানে ল সাউন্ডের রিপিটেশন হয়েছে সো দ্য whole poem describes the secret meeting of the lover with his beloved or lady love ei lady love ba beloved er sathe meet korar jonne kobi ke ki ki badha antoray periye jete hoyeche shegulo ei kobitate kobi dekhiyechen shesh porjonto kobi eta establish korte sokkhom hoyechen ba establish korechen যে লাভ কঙ্কার্স অল হার্ডেলস অর্থাৎ ভাল সমস্ত কিছু শেষে ভালোবাসারই জয় হয়েছে সমস্ত বাধা অন্তরায় পেরিয়ে